बिस्मिल्लाहमानुरहिम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के तुम्हारे सामने हाजिर हो पदार्थ विज्ञान चतुर्थ अध्याय नहीं तुम्हारा जान चौथ अध्याय क्ज क्षमता शक्ति तीन ट विषय नहीं विशद आलोचना कर आज आज के शुदुम्र क्ज टपिक्स नहीं तुम्हारे सामने आलोचना करब तो आसले क्ज आप दैनन्द जीवन जा सबकि क्जर भाषा बोली जमन जो बसे बसे पढ़ी से बोली एक क्ज करा हे क्यों विज्ञान ताेना विज्ञान क्ज कर ले क्जर सरण एक विशेष सम्पर्क आठ क्ज नहीं एक कथा बोली देखो प्रथम एखे क्ज की क्ज विषय नहीं क्यों कथा बला आलोचना करी क्ज हे जदि को वस्तुर ऊपर बल प्रयोग कर ले बल दिखे वस्तुर जे सरण घटे उक्त बल अर्थात हमें जे बल प्रयोग कर जे सरण घटे से ही सरण अर्थात उक्त बल और सरण गुणफल ये दुईटे के एकत्रे कि क्ज बला है अर्थात हमें को वस्तुर ऊपर बल प्रयोग कर लम प्रयोग कर ले दिखे तेल तीनटे शब्द हमें एक विशेष गुरुत्व देव ख्याल करो प्रथम तो वस्तु के जो सरइते चाहिए अवश्य बल प्रयोग करते हैं तेल बल प्रयोग कर लम तरह बल दिखे शब्द दिखे सरण होते हैं सरण घटे तब को दिखे घटे बल दिखे घटे तेल प्रथम क्ज करते हमें बल प्रयोग करते हैं एरपर बल प्रयोग कर ले वस्तुटी सरण घटे क्यों सरण घटले ही ना सरण तो कौन दिखे घटते हैं जे दिखे बल प्रयोग करब से ही दिखे घटते ये तीन ट कथा जो भलो बुझते परि मन रखते परि तो हमें क्ज विषय प्राथमिक कथागुल विशद भाव तुम्हारे बोझाते सक्षम हब तेल प्रथम कथा हे कि बल प्रयोग करब बल प्रयोग कर ले वस्तु सरण शुद्ध बल दी ना सरण होते हैं कारण अभी जो एक देवाल के करी साराक्षण धक्काई थी क्योंकि से सरण है ना तब इटा क्ज है ना तो बल प्रयोग करते हैं से सरण होते हैं सरण का कौन दिखे है जे दिखे बल प्रयोग करब से दिखे घटे तो ठीक है आप नहीं चल एक व्याख्या करी हमें एखे एक वस्तु देखते धर ये एक वस्तु तो वस्तुटार जो एक वस्तु तरह एक भर आरल एम भर एक वस्तु तो एम भर ये वस्तुटार ऊपर हमें एक बल प्रयोग करब एफ बल प्रयोग करब कत बल प्रयोग करल एफ मान एक बल प्रयोग कर लम तो बल को दिखे प्रयोग करते एक खेल करी हमें बल प्रयोग करते हे ए दिखे बल प्रयोग दिक्ट खेल करी बल प्रयोग दिख ए दिखे बल प्रयोग करते एम बारे वस्तुर ऊपर बल प्रयोग कर लम जेहतु वस्तुटी बल प्रयोग कर वस्तुटी मुक्त स्थान आसे अवश्य वस्तुटी सरण घटे तो स्वभावते ही जानी जो जदि को मुक्त स्थान को वस्तुर ऊपर बल प्रयोग करी और से बल्ट जो वस्तु भर सपेक्षे सराना सम्भव है तो अवश्य सरण घटे तो हमें एफ बल प्रयोग कर लस्तुर ऊपर तो देखा गया वस्तुटी एन युटी एम अवस्थान एम वस्तुटी एन यस्थान छो ए सर गए ये अवस्था एम वस्तुटी एन यस्थान आ देखल एफ बल प्रयोग कराते वस्तुटी धर एखे सर गए कत मीटार सर गए धरल एक्स मीटार सर गए तेल वस्तुटी जदि एक्स मीटार सर जाए एफ अवस्थान छो यवस्थान आदि अवस्थान छो से अवस्थान गतटुकु स्मरण घटे से कत एक मीटार स्मरण घटे एब प्रश्न हे प्रथम संज्ञा बोले ख्याल करी प्रथम तो बल प्रयोग कर बल प्रयोग करार फले वस्तुटी सरण घटे एक्स मीटार स्मरण घटे हाँ सरण घटे एरपर सरण तो घटे ठीक है कौन दिखे घटे देखो तेल वस्तुटी बल प्रयोग कर सोजा य बराबर तेल वस्तु सरण घटे सोजा य बराबर तेल जेहतु वस्तु सरण देखा जा है बल प्रयोग जे दिखे घटे सरण से ही दिखे घटे तेल वस्तुर ऊपर बल प्रयोग करते तरह वस्तु बल प्रयोग कर लेकर सरण घटते हैं सरण जेको दिखे घटले है ना जे दिखे बल प्रयोग से ही दिखे घटते हैं ओ बल और सरण गुणफल के क्ज बोलो तेल जो एखे बी एफ बल प्रयोग करफ लिखल इंटू की सरण घटे एफ बल प्रयोग कर एफ लिखल तरह की सरण घटे एक्स मीटार स्मरण घटे एक्स निल यी क्ज है अर्थात हमें बोलते परि डब्ल्यू समान समान एफ एक्स ये एक सम्पर्क तेल एतटुक बुझते परलम जे जदि वस्तुर ऊपर बल प्रयोग करा जाए वस्तुटी जदि सरण घटे एवं सरण जदि बल जे दिखे प्रयोग कर दिखे घटे ताल एवं जतटुकु सरण घटे से सरण गुणफल के क्ज बोल एन आकटी कथा आसी से अच्छा धरल एम भर एक वस्तु ये 
এখন বস্তুর উপর যদি আমরা এই সাইডে দেখো এই পাশে এফ বল প্রয়োগ করলাম বস্তুর বল প্রয়োগের দিক হচ্ছে ঠিক আগের মতোই এই দিকে বল প্রয়োগের দিক কিন্তু দেখা গেল বস্তুটির স্মরণ এই বরাবর না ঘটে বস্তুটি এই দিকে সরে যাচ্ছে আমার কথা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই তার মানে আগের বার বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করাতে বস্তুটি এই যখন বল প্রয়োগ করেছিলাম এই দিকে বস্তুর স্মরণও ঘটেছিল কোন দিকে যে দিকে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই দিকেই স্মরণ ঘটেছিল কিন্তু বস্তু যেহেতু এখন স্মরণ ঘটেছে তার অন্য দিকে অন্য সাইডে তার মানে এখন বোঝা গেল যে বস্তুর স্মরণ বলের দিকে ঘটে নেই তাহলে বস্তুর স্মরণ যদি বলের দিকে না ঘটে তাহলে সে ক্ষেত্রে কি কাজ হবে না যেহেতু স্মরণ ঘটেছে কাজ অবশ্যই হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা তখন কাজের সম্পর্কটা কি লিখব ডাব্লিউ সমান তখন সম্পর্কটা কি এফেক্টস হবে না তাহলে আমরা কি সম্পর্ক হবে সেটা একটু দেখে নিই আচ্ছা এবার আমরা ধরি এই যে এম ভরের বস্তুটি আদি অবস্থান ছিল এখানে এখান থেকে সরে গিয়ে ঠিক এইখানে এখন অবস্থান করতেছে বস্তুটা কোথায় এখানে তাহলে আমরা একটু আগে বললাম বল প্রয়োগের দিক কোথায় ছিল এই বরাবর ছিল বল প্রয়োগের দিক কিন্তু স্মরণ ঘটছে কোথায় তার অন্য সাইড অন্য দিকে তো ধরো স্মরণ যেহেতু ঘটছে তাহলে বল প্রয়োগের দিকটা একটা সরল রেখা বরাবর আমরা একটা দিক আছে সেই দিকের সাথে স্মরণ যে দিকে ঘটেছে সেখানে একটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে সেই কোণের মান কত যাই হোক কিছু আছে আমরা ধরলাম সেটা ঠেঁটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে তাহলে যেহেতু বলের দিক এবং স্মরণের দিক ভিন্ন তাহলে এখানে একটা অবশ্যই কোণ আছে সেই কোণটা ধরলাম ঠেঁটা কোণ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তো আমরা প্রশ্নে বলা হয়েছিল বল প্রয়োগ করতে হবে স্মরণ ঘটবে এবং স্মরণটা ঘটবে বলের দিকে কিন্তু আমার তো এবার বলের দিকে স্মরণ ঘটে নাই আমরা স্মরণ ঘটেছে বলের দিক ছাড়া অন্য দিকে সেটা এই দিকে বা এই নিচের দিকে হতে পারে যাক আমরা সেটা বলতে চাচ্ছি না যে বলের দিকে নয় এটা তাহলে তা যদি হয় তাহলে বলের দিকে স্মরণ কতটুকু হয়েছে সেটা আগে আমরা নির্ণয় করে নিব নিলে তাহলে তো আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ কতটুকু ঘটছে ধরো আমরা এখানে বলের দিকে স্মরণ ঘটেছে এই জায়গায় এই আদি অবস্থান ছিল এখানে এখন চলে গেছে এখানে তাহলে ধরলাম এটা হচ্ছে এস টুকুন সরে গিয়েছে কতটুকু সরছে এস টুকু সরে গেছে তবে এস টুক স্মরণটা কিন্তু বলের দিকে ঘটেনি অন্য দিকে ঘটেছে তাহলে এই বলের দিকে কতটুকু ঘটেছে সেটা একটু আমরা দেখি হিসাব করে গাণিতিক হিসাব করে বের করে নিই তো চলো আমরা একটু কাজ করে নিই তাহলে আমরা এই এম ভরের বস্তু অর্থাৎ আদি যখন আমরা শেষ অবস্থান এখানে আসে সেখান থেকে যে দিকে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই সোজা একটা লম্ব আঁকলাম তাহলে এটা লম্ব বিন্দু ধরো এখানে একটা লম্ব তাহলে দেখো এটা যেহেতু লম্ব নিশ্চয়ই এটা সমকোণী একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে সমকোণী একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে আচ্ছা আমরা এগুলো নাম দিই ধরো আদি অবস্থানে এই বিন্দুটার নাম ছিল এ বিন্দু এরপরে বস্তুটি পরবর্তী যেখানে গিয়ে থেমেছিল সেটা নাম দিলাম কি বিন্দু বি বিন্দু আর বি বিন্দু থেকে আমরা বলের দিক বরাবর ধরো এই যে এডি বরাবর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল যে এই এডি বরাবর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তো আমরা সেই এডি এর উপর বি বিন্দু থেকে আমরা এসি লম্ব অঙ্কন করেছি তো আমাদের তো বলের দিকে স্মরণ হচ্ছে এসি হবে কিন্তু আমার স্মরণ ঘটেছে এ বি বরাবর তাহলে আমাদের নির্ণয় তো মূলত বলের দিকে স্মরণটাকে বের করে নিতে হবে ধরলাম বলের দিকে স্মরণটা হচ্ছে এক্স কি ধরলাম এক্স তো আমরা এখন এখান থেকে এক্সের মানটা কারণ আমাদের এক্স না বের করলে তো হচ্ছে না তাহলে আমরা এক্সের মানটা একটু নির্ণয় করে নিই দেখো এক্সের মান যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই প্রথমে আমাদের কিছু কাজ এখানে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এ বি সি একটি কি ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ও ত্রিভুজ ও ত্রিভুজের একটা নাম দিলাম এস মিটার সরে গিয়েছে এস আর বলের দিকে স্মরণ ঘটেছে এক্স মিটার তাহলে এই অতিভুজ আর এসিকে যদি আমরা ঠেঁটাকোণ সাপেক্ষে ভূমি চিন্তা করি তাহলে আমরা সমকোণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কজের সাথে একটা আমরা সম্পর্ক লিখতে পারি খেয়াল করি ঠেঁটাকোণ সাপেক্ষে তাহলে তাহলে ঠেঁটাকোণের সন্নিহিত কোণ ঠেঁটাকোণের সন্নিহিত বাহু কোনটা এসি তাহলে আমরা এখন এই কথা বলতে পারি এই ত্রিভুজের সাপেক্ষে সেটা হচ্ছে কি কজ ঠেটা ইকুয়েল তাহলে কজ মানে কি ভূমি ডিভাইডেড অতিভুজ তাহলে এখানে ঠেটা কোন সাপেক্ষে ভূমিকে এসি আমরা লিখলাম এসি আর অতিভুজকে এ বি তাহলে বা আমরা এই কথা বলতে পারি যে কজ ঠিটা ইকুয়েল দেখো এসি তার মানে এসি সমান কি যেন এক্স এসি বরাবর কতটুকু সরে গিয়েছে এক্স মিটার আর এ বি বরাবর সরে গিয়েছে কত এস তাহলে আমরা এখন যদি আর গুণন করি 
এই কজেটটা নিচে আমরা মনে মনে একটা ওয়ান কল্পনা করতে পারি জানি তাহলে আর গুণ করলে এক্স এর সাথে ওয়ান গুণ করলে এক্স এবং এস এর সাথে কস্টটা গুণ করলে কী করলে এস কস থ্রিটা তাহলে আমাদের কিন্তু বলের দিকে স্মরণ ঘটছে হচ্ছে এক্স আর এই এক্স এর মান হচ্ছে এস কস থ্রিটা তাহলে আমরা কি পাইলাম পাইলাম হচ্ছে এই এক্স সমান সমান এস কস থ্রিটা আর প্রথম সমীকরণে আমরা বলছিলাম ডাব্লিউ সমান সমান কি যেন এফ এক্স তার মানেই হচ্ছে এফ ইন্টু এক্স এক্স সমান সমান কি বের করে নিলাম এই মাত্র এস কস থেটা তার মানে কি দাঁড়াইল ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস থেটা তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এই কাজ সংক্রান্ত দুইটা সমীকরণে উপনীত হলাম মাত্র আমরা আরও আসব একটা কি প্রথমটা বলছি আমরা ডাব্লিউ সমান সমান এক নম্বরে বলছি কি যেন এফ এক্স আর একটা বলছে কি দুই নম্বরে বলছি ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস থেটা এটা কখন এই সূত্রটা হচ্ছে ধরো আমি যে দিকে বল প্রয়োগ করব বস্তু সেই দিকেই সরে গেল তাহলে হচ্ছে ডাব্লিউ সমান এফ এক্স স্মরণ এক্স আর আমরা বল প্রয়োগ করছি এফ পরিমাণ আর বস্তুকে বল প্রয়োগ করলাম একদিকে সরে গেল একটা ঠেটা কোন উৎপন্ন করে হ্যাঁ এরকম হতে পারে যেমন আমরা অনেক সময় ধরো আমরা যখন ক্রিরাম বোর্ড খেলতে যাই দেখতে পাবো গোল গুটি এরকম একটা গোল গুটি তুমি এই কর্নারে অ্যাঙ্গেলে যদি তুমি এভাবে বল প্রয়োগ করো এই দিকে বলের দিক কিন্তু সোজা এই দিক করছো তোমার গুটিটা সুটে সোজা এইখানে গিয়ে পকেট হয়েছে তাহলে কি এখানে একটা ঠেটা কোন উৎপন্ন হয়েছে তো স্মরণ কিন্তু বলের দিকে স্মরণ কিন্তু তখন এইটুকুন এইটুকুন এটুকু হচ্ছে বলের দিকে স্মরণ তাহলে আমরা তখন বলতে পারবো কি ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস ঠেটা এই যতটুকু স্মরণ এই দিকে যতটুকু স্মরণ ঘটেছে সেই স্মরণটা কজের সাথে কত ডিগ্রি স্মরণ ঘটেছে সেই মানটা যদি বের করে নিই তাহলে আমরা এই কথা বলতে পারব এখন এই সূত্রগুলো আরও অনেকভাবে লিখতে পারো যেমন আমরা ডাকলাম ডাব্লিউ সমান সমান কী যেন এফ এক্স ডাব্লিউ সমান এফ এক্স এখন আমরা জানি এফ সমান সমান এম এ এম এ এক্স অথবা এটাকে যদি আমরা লিখতে চাই ডাব্লিউ সমান সমান এফ এস কস থেটা তার মানে তুমি এখানে বলতে পারবো এম এ এস কস থেটা তাহলে সূত্র প্রশ্ন আগে বুঝতে হবে কোথায় কি ঘটতেছে বস্তু যদি বল প্রয়োগের দিকে স্মরণ ঘটে তাহলে হবে এম এ এক্স এক্স তখন স্মরণ আর যদি বলের দিকে স্মরণ না ঘটে তাহলে হচ্ছে এম এ এস কস থেটা তাহলে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূত্র আমাদের বসাইতে হয় অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সুতরাং আমরা সূত্রগুলো আগে ভালো মতো বুঝে নেব আচ্ছা এরপর পরবর্তী টপিক্স আমরা একটু আলোচনা করতে যাই কাজের মাত্রা আগে আমরা কাজের একক আসি একক ও মাত্রা তো আমরা কাজের একক ও মাত্রা কী ছিল সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমে আমরা জানি কাজ ইকুয়েল কি যেন এই মাত্র কিন্তু ডাব্লিউ কাজ মানে হচ্ছে ডাব্লিউ বলছি ডাব্লিউ কাজ সমান সমান অর্থাৎ ডাব্লিউ সমান সমান কী বলছি যেন এফ এক্স অর্থাৎ আমরা একথা এখন লিখতে পারি যে কাজ সমান সমান বল গুণন স্বর্ণ তাহলে আমরা বল সমান সমান কি এফ সমান এম এ না এফ সমান এম এ তার মানে কি এম মানে কি ভর গুণন এ কি তরণ আর এখানে কি ছিল স্মরণ ছিল স্মরণ রাখলাম এরপরের অংশটা কি আচ্ছা ভর তো আমাদের মৌলিক তাহলে ভরটাকে আর আমরা ভাঙাইতে পারতেছি না তরণকে ভাঙাইতে পারি তরণ কি বেগ ভাগ সময় তাহলে আমরা তরণকে যেহেতু যৌগিক এটাকে আমরা ভাঙাইলে কি বেগ ভাগ সময় এটা হচ্ছে তরণ আর স্মরণ তো আমরা মৌলিক এটাকে আর ভাঙাইতে পারবো না মৌলিক রাশি স্মরণ থাকলো অতঃপর আমরা আবার লিখলাম ভর গুণন বেগ মানে কি স্মরণ ভাগ সময় তার মানে আমরা কি স্মরণ ডিভাইডেড সময় লিখতে পারি বা স্মরণ মানে কতটুকু দূরত্ব সরে গিয়েছে তো আমরা তো এখানে স্মরণ এবং দূরত্বটা বেগ বলের দিকেই নির্ণয় করতেছি গুণন নিচে কি ছিল সময় ইন্টু স্মরণ আচ্ছা আমরা যদি এখানে ভর ইন্টু এই স্মরণ এই সময়টা নিচে চলে আসবে তার মানে কি আমরা এখানে এ কথা বলতে পারি স্মরণ গুণন স্মরণ ডিভাইডেড কি ছিল যেন 
সময় আর এই সময় নিচে চলে আসছে তাহলে কি সময় স্কোয়ার তার মানে আমরা এখন এই কথা বলতে পারি ভর গুণন উপরে স্মরণ স্কোয়ার আর নিচে কি যেন সময় স্কোয়ার তো আমরা এখন এগুলোকে দেখো আমরা এখন সবগুলো মৌলিক রাশি এখানে নিয়ে এসছি যেমন ভরও মৌলিক রাশি আর ভাঙা যায় না স্মরণও মৌলিক রাশি আর ভাঙানো যায় না সময়ও মৌলিক রাশি আর ভাঙানো যায় না তাহলে এখন মৌলিক রাশিগুলো যদি এখন সবগুলোর একক বসায় দিই তাহলে কাজের একক পেয়ে যাব আর যদি মাত্রা বসিয়ে দিই তাহলে কাজের মাত্রা পেয়ে যাব তবে এককের ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে দেখো যেমন আমরা যদি এখানে ভরের এককের কথা আমরা আসতেছি প্রথমে আমরা ধর আমরা একক একক নিয়ে কথা বলতেছি একক একক তাহলে একক হলে তাহলে ভরের একক কেজি কেজি গুণন স্মরণ তাহলে স্মরণ মানে মিটার মিটার স্কোয়ার সময়ের একক কি সেকেন্ড স্কোয়ার তো আমরা একে একসাথে যদি লিখতাম তাহলে লিখতে পারতাম কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো এত বড় একক লিখি না আমরা কাজ সংক্রান্ত নিয়ে বিজ্ঞানী প্রেসকট জোল উনি অনেক কথা বলেছেন অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাই আমরা তার নাম অনুসারে এটাকে আমরা তার একক সংক্ষিপ্ত এত বড় একক না লিখে কারণ এত বড় একক কাজ করতে গেলে তার সাথে এত বড় একক বলতেও আমাদের অনেক কষ্টকর তো আসলে কিন্তু একক এটা তবে আমরা এটাকে এসআই একক হিসেবে এটা নিয়ে আমরা কথা বলি না আমরা বলি কি জুল কাজের একক কি জুল তাহলে আমরা ছোট্ট করে লিখলাম একটা জুল তাহলে কাজের একক হচ্ছে জুল তাহলে আমরা একক পেয়ে গেলাম এবার আমরা ওই আগের রাশিটি আরেকবার লিখে নিয়েছি ভর সমান একটু আগে আমরা যেটা বিশ্লেষণ করে বের করলাম যে কাজ সমান ভর গরণ স্মরণ স্কোয়ার ডিভাইডেড সময় স্কোয়ার তো আগেরবার তো আমরা একক বের করলাম তো ধরো আমরা এখানে এবার মাত্রাটা বের করব তো মাত্রা বের করতে গেলে আমাদের কিন্তু এই রাশি পর্যন্ত এইটুকুন পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা যৌগিক রাশিটাকে ভেঙে মৌলিক রাশি পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে অতঃপর আমরা কি করব ভরের মাত্রা লিখতে যাই ভরের মাত্রা তাহলে ভরের মাত্রা কি ম্যাস এম বড় হাতের এম তারপরে কি স্মরণ লেন্থ আমরা জানি বড় হাতের এল তার উপর কী ছিল স্কোয়ার ছিল দিলাম স্কোয়ার সময় কি টাইম টি তার উপর কী ছিল স্কোয়ার ছিল তার মানে আমরা যদি এটা এভাবে লিখি এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে আমরা কি করলাম কাজের মাত্রাও বের করে ফেললাম তাহলে আমরা কাজের মাত্রা এবং একক নির্ণয় করতে পারব এরপর আমরা আরেকটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তো অনেক সময় আমাদের ছোটো ধরনের প্রশ্ন আসে তো আমাকে ধরলাম ধরো পঁচিশ জুল কাজ বলতে কি বোঝো তা আমাদের প্রশ্ন কি পঁচিশ জুল কাজ বলতে কি বোঝো তাহলে আমরা পঁচিশ জুল কাজ বলতে কি বুঝি সে ধরনের প্রশ্ন শুধু পঁচিশ জুল কেন দশ জুল বিশ জুল পঁচিশ জুল একশো জুল যে কোনো ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে তাহলে আমরা কি করব তার মানে এইটা হচ্ছে কাজ অর্থাৎ ডাব্লিউ সমান সমান টোয়েন্টি ফাইভ জুল তো আমরা আমরা কিন্তু বরাবরই বেরে আসছি ডাব্লিউ সমান সমান কী যেন এফ এক্স ডাব্লিউ সমান এফ এক্স তাহলে ডাব্লিউ সমান যদি এফ এক্স হয় আচ্ছা পঁচিশকে আমরা কত ভাগে ভাঙাইতে পারি দেখো আমরা যদি প্রথম লিখি ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে পঁচিশ একে পঁচিশ কোনো সমস্যা নেই তাহলে তখন আমরা বলবো কি বলা হচ্ছে যে এই এফের মান এই প্রথমটা ধরো আমরা এফ কল্পনা করলাম দ্বিতীয়টা ধরো এক্স কল্পনা করলাম তার মানে কোনো বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগ করায় যদি বস্তুটির পোস বলের দিকে পঁচিশ মিটার স্মরণ ঘটে কোথায় বলের দিকে তাহলে কোনো বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগ করায় যদি বলের দিকে পঁচিশ মিটার স্মরণ ঘটে তাকে আমরা পঁচিশ জুল কাজ বলবো আচ্ছা এটাকে আরেকভাবে বলা যায় কি না আমরা দেখি আমরা যদি এখানে লিখতাম টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু তাতে তো সমস্যা নাই কারণ আমরা তো টোয়েন্টি ফাইভের সাথে ওয়ান মাল্টিপ্লাই করলে টোয়েন্টি ফাইভই হয় তো তখন আমরা এটা বলতাম ধরো এটা যদি আমরা এফ কল্পনা করি এটাকে যদি আমরা এক্স কল্পনা করি তাহলে কোনো বস্তুর উপর পঁচিশ নিউটন বল প্রয়োগ করায় যদি বলের দিকে বস্তুটি এক মিটার স্মরণ ঘটে তাহলে আমরা পঁচিশ জুল কাজ হয়েছে বলতে পারবো আচ্ছা আর একভাবে বলতে পারি কি না দেখি ধরো আমরা পঁচিশকে আর কীভাবে ভাঙতে ভাঙাইতে পারি পাঁচ গণন পাঁচ এটাও সম্ভব কিভাবে তারা এটা যদি এফ আর এটা যদি এক্স কল্পনা করি তার মানে কোনো বস্তুর উপর পাঁচ নিউটন বল প্রয়োগ করায় যদি বস্তুটির পাঁচ মিটার স্মরণ ঘটে তাহলে আমরা বলবো বস্তুটি কত পঁচিশ জুল কাজ হয়েছে সুতরাং আমরা এখানে যে কোনো ধরনের কত ধরো আমরা এখানে বললাম এই আরেকটি প্রশ্ন তোমাদেরকে যদি বলি যে এখানে ডাব্লিউ সমান সমান ধরলাম দশ জুল বলতে কি বুঝো 
কিংবা দশ জোল কাজ বলতে কি বোঝো তো এখানে আমরা বলতেই পারি দশকে কত ভাঙে ভাঙাইতে পারি দেখো ওয়ান ইন্টু টেন তারপরে টু ইন্টু ফাইভ তারপরে ফাইভ ইন্টু টু তারপরে টেন ইন্টু ওয়ান বিভিন্নভাবে ভেঙে শুধু বলবা প্রথমটা ধরো এফ কল্পনা করো দ্বিতীয়টা এক্স তাহলে আজকে সূত্রের ব্যাখ্যা প্রাথমিকভাবে যতটুকু ছিল এটা নিয়ে আলোচনা করলাম আরেকটি কথা তোমাদের একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তুমি যদি কোনো বস্তুর উপর ধরো এর একটা বস্তু এই বস্তুর উপর এমবার একটি বস্তুর উপর তুমি যতক্ষণ বল প্রয়োগ করবে বস্তুটি ততক্ষণ কাজ সম্পন্ন হবে তুমি এমবারের বস্তুর উপর তুমি বল প্রয়োগ করতেই আসো করতেই আসো তো কত সময় বল প্রয়োগ করেছো যত সময় বল প্রয়োগ করে যে স্মরণ ঘটছে সেটা হবে হচ্ছে তোমার কাজের মান এখন উদাহরণস্বরূপ তুমি এফ মানে একটি বল প্রয়োগ করে বস্তুর এম্বারে বস্তুটি এখন এখানে চলে গেছে স্মরণ ঘটেছে এখানে ধরো আমরা ধরলাম এক্স মিটার স্মরণ ঘটেছে তখন কিন্তু ডাব্লিউ সমান সমান এফ এক্স কিন্তু যদি এমনটা হয় ধরো তুমি একটা এফ এই একটা বস্তুর উপর তুমি ধাক বল প্রয়োগ করেছো এরকম ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ নিয়ে যা এখানে গিয়ে সেরে দিয়েছ সেরে দেওয়ার পরে এইটুকুন স্মরণ করছে ধরো এক্স মিটার এখানে সেরে দিয়েছ বল এফ এফের মান এখানে শূন্য অর্থাৎ এখানে গিয়ে বল আর দেওয়া নাই তারপরে বস্তুটি গড়াইতে গড়াইতে আরও একটু গেছে তখন কিন্তু আমাদের এই যে লাস্ট যে দূরত্ব অতিক্রম করছে এটা কিন্তু কাউন্ট হবে না তখন আমরা বলবো তখনও ডাব্লিউ সমান সমান এফ এক্স অর্থাৎ বস্তুর উপর বল যতক্ষণ বল প্রয়োগ করেছি ততক্ষণে যে স্মরণটা ঘটেছে সেটাই হবে কাজের মান তারপরে বল যখন শূন্য তখন আর এই স্মরণটুকু কাজে মান হবে না যেমন ধরো এখানে বল শূন্য তুমি ধরো এইটুক সরে গেছে এখানে তুমি এখানে বল জিরো মানে বল প্রয়োগ আর করো নাই তখন এইটুক স্মরণ ওয়াই ওয়াই মিটার স্মরণ ঘটেছে তখন তুমি যদি এইটুকু ডাব্লিউ সমান সমান এফ ওয়াই লিখতে চাও আচ্ছা এফের মান কত শূন্য ওয়াইয়ের মান তুমি যা লেখো না কেন কি শূন্য হয়ে গেল না কাজ শূন্য তার মানে কাজ হয়নি তাহলে বোঝা গেল যে কোনো বস্তুর উপর যতক্ষণ ধরে বল প্রয়োগ করব এবং বল প্রয়োগ সময়ের উপর যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে এর ফলে যদি তুমি সেরে বল জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ তুমি বল শূন্য বল আর প্রয়োগ করো নাই যেমন তুমি একটা সাইকেল আরও হই সাইকেল দাঁড়িয়েছিল তুমি বল প্রয়োগ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ তো তুমি ঠেলে নিয়ে গেলো তুমি পাঁচ মিটার ঠেলে নিয়ে গেছো নিয়ে যাওয়ার পর সেরে দিয়েছ এরপর যদি ওই সাইকেল আরও হয়ে আরও পাঁচ মিটার যায় তাহলে ওই পাঁচ আরও পাঁচ মিটার কাউন্ট হবে না তোমার বল কতটুকু প্রয়োগ করেছো আর ওই পাঁচ মিটার গুণ করলে তোমার কাজ হবে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী দিনে আমরা আরও বিস্তারিত আরও অন্য একটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ